Gracias, saludos. La Constitución de la República de Cuba, en el capítulo dedicado a los deberes y derechos que tienen los ciudadanos, establece que todos son iguales ante la ley. También expone que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la mujer en caso de presentar algún tipo de violencia. Para ello me acompaña la Fiscal Jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía Provincial de Mayabeque, la Fiscal Lili Teresa Toyo Bulnes. Buenas tardes, Lili, y bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, Greta. Eh, reiterar las buenas tardes y siempre para nosotros es un gusto participar en este espacio. Fiscal, ¿en qué se basa la voluntad política para el reconocimiento de este derecho en, en nuestro país? Sí, como bien tú decías, la Constitución de la República de Cuba reconoce la violencia por, por condición de género, es decir, en su manifestación como, como género. El artículo 85 de esta propia Constitución establece o considera a la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones lesiva para las personas que intervienen en esta violencia y también para la familia y hace extensiva hasta la sociedad. Y por tanto, lo va a considerar eh, como una condición penal, es decir, eh, será sancionado según lo que está establecido en el Código. Ahora bien, la voluntad política de nuestro país en función de reconocer este derecho dentro de la Constitución viene dado por un instrumento jurídico internacional conocido como en sus siglas en inglés CEDAW, que es la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y las Niñas. Es un instrumento jurídico necesario para concientizar sobre aquellos derechos que les son reconocidos a las mujeres y las niñas en su, en su condición de género, por ser mujeres, y establece, promueve en todo momento la igualdad entre hombres y mujeres en función de acabar con la discriminación por razón de, esta, de este género puntualmente. ¿Cómo en Cuba se articula el cumplimiento de este derecho? Sí, a ver, Cuba como parte de este convenio que lo ratificó tiene establecido un grupo de procedimientos en función de darle protección a las mujeres. Por supuesto, esta protección parte desde la Federación de Mujeres Cubanas como organismo abanderado en el tratamiento a esta temática. Y en él intervienen un grupo multidisciplinario de especialistas que involucra psicólogos y psiquiatras en algunos casos. Por supuesto, la Fiscalía también va a ser parte de este, de este articulado que eh, se ha establecido para ofrecerle atención a las mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo la Fiscalía se integra a este sistema de protección? La Fiscalía hace varios años... Eh, con, eh, estableció un convenio de, de colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas. Y en función de ello, la línea única de la Fiscalía, que eh, se utiliza como línea ayuda para aquellas mujeres o personas que quieran denunciar hechos de violencia contra las mujeres y las niñas. El número puntualmente de esta línea es 0802-1234-5, y eh, tiene una función de 24 horas. Todos los casos que nos lleguen por ahí, a través de esta línea única, nosotros lo trabajamos de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas. Y de conjunto le damos un tratamiento a esta mujer o a esta niña víctima en función de la protección de sus derechos. De igual forma, la Federación de Mujeres Cubanas cuenta con eh, personal calificado para la atención de aquellas mujeres que vienen directamente a las casas de orientación a la mujer y la familia. Y de igual forma, cuando ellos lo reciben, lo ponen en conocimiento de la Fiscalía y entonces les damos un tratamiento conjunto. Importante sobre este tema de la violencia contra la mujer, que a pesar de que es un tema que deberíamos, eh, se debería abordar sistemáticamente y todos los días hablar un poquito más de ello, por la trascendencia que tiene hacia la vida individual de las personas, cada 25 de noviembre se celebra en el mundo el Día de la, violencia, de la No Violencia contra la Mujer. Pero cada, 25, cada día 25 de cada mes se ha promovido por la Federación de Mujeres Cubanas el Día Naranja, ¿ya? Es el día eh, señalado por, en cada mes para eh, luchar contra la, violencia, contra la violencia contra la mujer. Y es un día especial para llevar algo naranja o algo morado en función de aquellas personas que quieran levantar su voz por eliminar toda esta forma de violencia hacia, por su condición de género, que es como está establecido. Gracias, fiscal, por su intervención sobre este tema. Así me despido. Tengan todos muy buenas tardes.